morning guys, how are you? I hope everything goes well for our today's session. We're going to study uh, the different content we have established for our course pre-intermediate module 2. I really want to welcome, welcome all of you once again. El queridos estudiantes, quiero darles una vez más la bienvenida a nuestro curso pre-intermedio módulo 2. Don't forget my name is Angela Garzón and I'm going to be with you during this module as well. So today is the February the 6th, right? So we are going to start working with the following information. We have the timetable, the different topics, the grammar review for all of those or this content, the upcoming assignments, the video class summary, and final comments if there are any. So the competences are very important just to uh, read them, but more of them to familiarize with the vocabulary and the content we're going to study. So recordemos que las competencias para este módulo son bien importantes para tener en cuenta para que ustedes le vayan mirando el contenido, eh, la parte gramatical, la cual deben reforzar, eh, reforzar o repasar. So the competences for this module are the following ones. So use the second conditional to express what they would do in unreal, uh, unlikely, improbable, imaginary situations. Use the reflexive and possessive pronouns to talk about job functions. And use can, could, and should in order to give suggestions or advice. Entonces, las palabras que tenemos acá en rojo son muy importantes, dado que determinan como tal los contenidos que vamos a ver. Entonces, en cuanto al uso del segundo condicional, donde vamos a empezar eh, a expresar situaciones que son imaginarias, que son poco probables de que ocurran, y reales. Y uso de reflexive uh, processive pronouns, aquí vamos a hablar o a enfatizar un poco sobre las funciones eh, de los trabajos y posteriormente vamos a dar cierto tipo de sugerencias o consejos haciendo uso del can, could, and should. All right? So, conditional sentences and models, second conditional models, can, could, and should. Second conditional, so we're going to start with the grammar part. Aquí tenemos una explicación gramatical, podemos ver, digamos que mucha información, por eso es, es importante que ustedes eh, puedan ver como tal la estructura, el orden en el que debemos colocar las palabras, para que se, allí mismo haya una comprensión eh, bastante clara de este tema. So, when do we use second conditional? Since we mentioned before that we use this topic to talk about real, unlikely, improbable, imaginary situations, we are going to read the following examples, affirmative sentences. Cuando utilizamos nosotros afirmaciones, en este caso oraciones afirmativas, vamos a hacer uso del de de siguiente orden. Recordemos que algo eh, que podemos cambiar es el orden de toda la parte de la condición y de la consecuencia. Es decir, que podemos empezar la oración utilizando el if, pero que continuamente este verbo tiene que ir en pasado simple, y la parte de la consecuencia con el would y el verbo en presente, solamente lo cambiaríamos de lugar. Podemos decir, if I had a lot of money, I would buy a Ferrari. Right? Si yo tuviera mucho dinero, yo compraría un Ferrari. So we can see this. Or we can start with the part of I would buy a Ferrari if I had a lot of money. Recordemos que este would lo que hace es darle una connotación del ia al verbo que le sigue. Yo compraría, yo iría, yo trabajaría, estudiaría, etc. The grammar is structured subject plus modal verb. It could be would or could, or of them are possible to use, plus the action verb plus complement. So if, um, let's see, I wouldn't buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo no compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. Entonces aquí estamos utilizando la negación. Recordemos que esta es la forma de la contracción, es decir, la forma más abreviada. Pero también podemos decir, I would not buy a Ferrari if I had a lot of money. I couldn't work in that company even if I didn't have money, right? Si yo no tuviera dinero, aún así no trabajaría en esta compañía. Entonces allí vemos los diferentes usos, sabemos que podemos negar. Eh, o utilizar la forma negativa en las, en las dos partes de, de la oración. Recordemos que el if expresa la condición, es decir, la causa, y eh, posteriormente tenemos la consecuencia pues, a dicha acción, a dicha experiencia, a dicho acto. So, notice that conditional sentences can be affirmative, negative, plus negative, or mixed. Ya podemos 
En este caso utilizar ah, oraciones afirmativas, eh, positivas o podemos mezclar. Sí, es completely ok. Information W is question. So, what will could you do if you had a problem with your parents? En WH were modal verb, subject, action verb, y subject, verb in past simple, and complete. Entonces, para las preguntas del WH question, aquí tenemos un ejemplo de ellas. What? What could you do if you had a problem with your boss? Or what could you do? Entonces, ¿qué harías en este caso o qué podrías hacer? Right? Si tú tuvieras un problema con tu jefe. So, if I had a problem with my boss, I could talk to him as soon as possible. Later, we have the grammar structure, WH word, modal verb, subject, the action verb. Este action verb tiene que ir en presente. ¿Por qué? Porque con el could y el could, solamente, digamos, aquí, en este caso que hacemos uso de estos verbos modales, inmediatamente el verbo debe ir en su forma base. Posteriormente tenemos el if. Right? Subject, very fast, simple, in the case of had and the complement. Recordemos que siempre el signo de interrogación va al final de la pregunta. Y recordemos que también podemos empezar por if, which is pretty common. Ok. Let's see some examples. If I won the lottery, I will buy a big hat. I probably won't win the lottery, right? Entonces, si yo ganara la teoría, yo compraría una casa grande. Entonces, acabamos el uso del if, que es la condición, el verbo en pasado simple, el complemento, el uso del would o del could para obtener possible, el verbo en presente simple y el complemento. If I met a famous person, I would ask for his or her signature, right? She would travel all over the world if she were rich. Algo muy importante para notar y para que no eh, creemos cierta confusión es que solamente cuando nosotros estemos trabajando este tipo de condicional, que es el segundo, este, digamos que este verbo tuve va a ir conjugado como were para todas las personas. A nivel fonético, a nivel oral, eh, digamos que las personas que establecieron estas reglas dijeron que para este segundo condicional vamos a utilizar siempre el were a diferencia del pasado simple ¿por qué? porque pues utilizamos el she was, he was pero es en otro tipo de tiempo gramatical she would pass the exam if she ever studied she never studied so this was happen entonces ella pasaría el examen si ella estudiara pero pues como ella no estudia no lo va a lograr entonces en este caso tenemos el if in the middle of the sentence a la mitad de la oración a diferencia de otros ejemplos donde vemos el if como tal al inicio, pero entonces debemos tener en cuenta muy bien que si el if va acá en este lado, que debemos de tener aquí este verbo en pasado y posteriormente en la consecuencia tenemos que lo opuesto. ¿Ok? Let's continue. We um, have the use of can, could and should. Those are some modal verbs and they are like they have different uses. In this model we will focus on using them to give advices and suggestions. Entonces recordemos que acá tenemos tres verbos modales como son el can, el could y el should. Uno de los usos principales es para dar consejos o sugerencias frente a alguna situación, problemas, problemas. In the affirmative sentence we can say you can print your city in color. She could refer to the job interview and they should update her city. Entonces recordemos que para todos estos verbos modales inmediatamente el verbo que le sigue va en su forma base, es decir, en presente. We have subject plus the modal verb plus the actual verb plus complement. Don't conjugate modal verbs. Algo muy importante para eh, anotar es que independientemente que tengamos tercera persona, no vamos a conjugar ninguno de estos verbos modales. Es uno de aquellos tiempos gramaticales que como tal eh, tiene la regla que este tipo de excepción se hace debido a que ya tenemos un verbo establecido y no necesitamos eh, hacer la conjugación de ninguno de estos verbos. Use the present form of the verb with not conjugation for he or she or it. The negative forms are created by adding not after the modal verb cannot, could not, should not, or by using a contracted for examples. Ahora, para las formas negativas, eh, debemos tener en cuenta que agregamos el not después del verbo mod modal, right? Can't, couldn't, and shouldn't. En este caso, aquí hay Vamos a colocar el cannot y es seguido. Acá queda un espacio, pero no es 
es una sola palabra y esa sería la forma de la contracción you can't shoot gun during the interview she couldn't speak about your odd job in the interview and they shouldn't use informal language with your potential boss okay you can see right up there for the interrogative forms we can use Uh, yes no questions yes. en este caso esas preguntas de yes no questions entonces vamos a mirar los verbos modales que tenemos can, could, that, should en primer lugar luego el sujeto, the subject after that the action, verb, person and the complement could you reprogram the interview All right. recordemos que el could es un poco más formal que el can right? dependiendo pues, del contexto y de la de intención del hablante o también hace referencia a una experiencia del pasado, pudiese haber hecho tal cosa, etc. So the information WH question, o sea, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar esta palabra que como tal determina eh, cierto tipo de información específica sobre la cual queremos saber o averiguar. So what can uh, I answer about my expectations in the job interview? WH word plus the modal verb, pretty much subject, option verb, present plus complement and the question mark at the end of the question. Let's see some examples. Can you watch the dog for me while I'm gone? She can take care of herself. He can swim well. Okay, as you can see, we have a question, a positive and a positive state. Let's see other examples. Good leaders could do so much for their community. We could practice more English in order to foster our learning skills. The girl was crying because she couldn't find her partners. Finally, she saw them in a restaurant. Aquí podemos ver que todas estas oraciones están en presente, right? Hablan de posibilidades, ¿cierto? O de permisos, en el caso de las preguntas. Aquí, digamos que hacemos eh, un énfasis un poco más formal, o en futuro, o una oración en pasado. Tenemos las dos. En la segunda, we could practice more English in order to foster our learning skills. Nosotros podíamos practicar más inglés para fortalecer, para mejorar nuestras habilidades de aprendizaje. A diferencia de la última que dice, the girl was crying because she couldn't find her parents. Ella no pudo encontrar a sus padres. A sus padres. Estamos haciendo referencia como tal a una situación previa del pasado. She should wash the dishes before her relatives arrive home. It should be ready now. He should pack everything on time. Ella debería de lavar sus platos antes de que sus parientes lleguen a casa. Aquí tenemos el uso eh, de ese verbo modal que se utiliza frecuentemente como un consejo. Entonces, eso ya debería estar listo y él debería empacar todo pues, para estar a tiempo. Ok, let's see now our coming assignments. Ok, algo muy importante para anotar antes de mencionar la eh, descripción o las características que deben tener en cuenta para la realización de las actividades es que se, pues, se debe revisar el cronograma de actividades frecuentemente, los contenidos del curso con anticipación, que ustedes puedan hacer una exploración previa eh, de la práctica de cada uno de estos para pues, presentar los trabajos de forma efectiva, ¿no? según las instrucciones de cada una de las actividades. So please keep in mind the submission days and instructions for each activity in order to avoid any mistake. Right now we're going to go our curves right here and I'm going to show you the different tasks we have for these curves. Entonces vamos a mirar las, eh, los tres tipos de actividades que tenemos para nuestro segundo módulo de nuestro nivel pre-intermedio. Modules, porque se sugiere que ingresen por esta pestaña, dado que digamos que por este medio ustedes van a poder visualizar diferentes actividades que tenemos aquí complementarias. Ok, so second module, how to give advice workshop and job fair form. Entonces, recordemos que este es un taller, tiene diferentes tipos de preguntas, la idea es que ustedes puedan eh, cumplir como tal con los requisitos, leer cada instrucción muy cuidadosamente. Jot verb forum and the quiz model too. For jot verb, let's read the following steps. 
So the follow-up activity is divided into three different stages. The steps shown in each stage must be completed in order to submit the final work. Entonces recordemos que para esta actividad está como tal dividida en tres etapas. Es muy importante que ustedes cumplan con los tres pasos. So first you have to fill out your civic template. Primero van a encontrar una información o un formato de una hoja de vida para que ustedes llenen dicho formato. Do not forget to use reflexing and positive pronouns. After that, remember not to use your real personal information, such as the cell phone number, the address, the ID number, right? Create a post on job for advertisement. So for that, in this advertisement, you have to include the next information. Para crear como tal un aviso publicitario con la siguiente información. The job offer advertisement, the name of the company offering the job. The salary, write down in numbers the salary. Full time, part time, or rotation shift work. Specify the number of hours per shift. Entonces vamos a también a dar a conocer, digamos que esos tres aspectos, el nombre de la compañía, el salario que se va a ofrecer, si es un trabajo, tiempo completo, eh, medio tiempo, etc. The name, position, the minimum qualification and experience, job specifications and characteristics. Eh, como tal, qué tipo de requerimientos exige la empresa, cuáles son las especificaciones en general o específicas como tal de este tipo de trabajo y todas las características que debe como tal reunir el candidato. Also write a let's five questions using second conditional to find out if the applicant meets all the requirements needed for the job. Es muy importante que ustedes creen cinco preguntas utilizando un segundo condicional abre y cuando sí este tipo de, de, de la persona que está aplicando pues cumple con todos los requisitos para el trabajo for example what would you do if you had a problem with your immediate boss posting for your CV the job offer advertisement and five questions for your course mates to apply for the position entonces una vez ustedes ya tengan la hoja de vida van a publicarla dentro del foro con el aviso e publicitario teniendo en cuenta las cinco preguntas para que sus compañeros puedan aplicar a este tipo de trabajo. Entonces, cuando ellos encuentren la oferta que ellos están buscando, eh, teniendo en cuenta que esto es un role play, right? es un juego de roles, vamos a continuar con el último paso. Now, go over the job offer applications of your course mates. Choose one position you are interested in applying for and answer the five questions posed by the course mate you chose. Remember to use can, could, should in order to give suggestions or advice to the applicants. Posteriormente, cuando ustedes vean las aplicaciones de los diferentes tipos de trabajo de sus compañeros, escogen una posición. Entonces, cuando ya la tengamos lista, vamos a responder esas cinco preguntas teniendo en cuenta que nosotros vamos a dar ciertas recomendaciones a esos aplicantes posteriores que van a tener en cuenta esta oferta de trabajo utilizando los verbos modales que los eh, habíamos visto anteriormente que tiene pues como la función de dar cierto tipo de consejos con el can, con el could and should All right? This one is explanation according to this activity I hope that you I realize how important it is to take into account every single step to achieve the goals of this activity. All right, so here that's everything for today's session. I hope you uh, understood all the content given. So thank you very much, and we'll see you later. Bye bye.